末日要来了，怎么办？很多的压力，心中很多的不开心。但是在末世这个期间，我们要怎么过才能够继续做一个快乐的基督徒呢？今天呢，要跟大家学习在末世遇到的不快乐的理由，也要来学习末世怎么可以保持继续快乐呢？让我们的心中充满着不安的原因，第一点，许多人的死亡消息，每一天在网络上所看见的都是为主殉道啊，这样的原因去世，那样的原因去世啊。很多时候你会不会想到，哎呀，作为一个基督徒，是不是逼迫快要来呢？让我们的心中非常的不安。第二点呢，叫做失败的羞愧，在末世的时候，上帝呢会给我们经历很多在服侍上面呢会有羞愧的一个经历，让我们在失败当中呢依然学习如何坚强起来，快乐起来。但是很多基督徒并不明白，觉得施工的失败了，服侍的失败就很羞愧，就不要去教会，就放弃了信仰，那么就不明白了上帝真正的含义。在圣经里面最出名的就是彼得三次不认主，他心中也充满着忧伤啊，因为他失败了，他羞愧了。但是我们也要学习他如何再一次的站立起来，再一次的服侍上帝。第三个理由叫做背叛的痛苦。在牧师的时候，教会里面呢会有很多人背叛，甚至是牧师对你的背叛，传道者、领袖对你的背叛，让你的心中充满着许多的痛苦。在约翰福音十三章二十一节，耶稣被心里的忧伤就明说：“你们中间有一个要卖我的了。”上帝充满的忧伤，知道犹大要出卖他。第四点叫做社会的危机和逼迫，教会呢，神学院呢将会受到许多的逼迫，会带来许多的不安。我在美国呢认识了神学院的院长，有一次跟他吃饭呢，几年前他就跟我说，将来神学院要面临很大的考验呢，美国政府逼神学院一定要男女共用的厕所才叫做平等。但是基于圣经的教导，我们不能够有如此的厕所在神学院里面，所以他非常的困扰。他说给他很大的压力，政府说如果你不这样子做，就要关闭神学院。来自社会的逼迫。来自这些政府的逼迫，让我们心中产生很大的不安。第五个理由叫做耶路撒冷的危机，你会越来越看到耶路撒冷有很多的战争，有很多的问题出现。之前我也拍了这个影集，如何为耶路撒冷祷告，因为耶路撒冷的危机会越来越延伸到整个全世界，甚至引爆。第三次世界大战的，在马太福音二十四章第二节，连着殿指的是圣殿，也没有一块石头留在石头上。所以呢，这些消息让我们非常的不安。第六点叫做政治的压迫，还有世界局势的压力。许多政府和政府之间、国家与国家之间的争斗会越来越多，不只是在耶路撒冷，而是在世界的各地。在启示录二章十节是这样说：“你们将要忍受的苦，你们无论如何都不要害怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，你们要忠心，直到死。我就赐给你们生命的冠冕。”在这些的冲突之下，我们要保持我们的喜乐，知道上帝必定会给我们冠冕。第七点叫做自然灾害所带给我们的不安，有 COVID-19， 有地震，有森林的大火，有各样的问题出现在我们的四周围。马来西亚常常有水灾，也带给我们有很多的不便。相信你的国家也有一些的自然灾害，带给你许多的不安，带给你许多的恐慌。马太福音二十四章第七节将有饥荒、瘟疫和地震在各处发生。哈盖书第二章六到七节这样说：“我必整动天地海陆，我必整动万民，他们就必来归向万民所切慕的。”这是耶和华所说的。上帝必定会用自然的灾害来整动这个天地，为了是要成就他的福音的工作。第八点让我们不安的叫做上帝应许的延迟，这一点对我来讲是最难的，因为我常常都说什么时候你才动工，什么时候才来这个最后的大复兴。但是呢，等来等去，好像这个复兴都没有来到，觉得上帝一直在延迟着。你是不是也有这样的心情呢？但是在马太福音第二十五章三十一节到三十二节是这样说：人子坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前，他要把他们分开。有一天，上帝必定会坐在他的荣耀的宝座上面。有时候，上帝的时间不是我们的时间，所以我们要耐心的等候，要警醒的祷告。第九点叫做工作的负担大大的增加。啊，我们在末世的时候，教会的工作会越来越大，因为许多人的心都变冷淡了。你会觉得很难过，而且越来越难传福音，觉得那些人都不要信靠耶稣，侍奉的压力越来越大。听了以上几点，觉得哇，那怎么可能在末世当中还能喜乐呢？我们来看一下耶稣怎么来教导我们。
。第一个要遵守，不要让困扰来扰乱我们的心，这个的命令。在约翰福音十四章一节这样说：“你们心里不要忧愁，你们要信上帝，也当来信我。”上帝跟我们说，无论的环境多么的困难啊，这么多的战争啊，刚才所说的种种理由，但是我们的心不要被这些事情来困扰，要相信上帝。你做到这个第一点呢，我们就会有喜乐在我们的心里面。第二点叫做要深深的相信上帝爱我们，上帝爱我们很深的，他不会因着这些事情就不顾我们，会不会因着这些默契呢呢就来抛弃我们，舍下我们？反而在约翰福音十五章第九节是这样说：“父怎么爱了我，我也怎么样爱你们，你们要常在我的爱里。”弟兄姐妹，你有思考过这个经文吗？你想想，父会有多爱耶稣呢？当然是很多很多的爱，耶稣也用这么样同样这么大的爱来爱我们。你这样子想，就知道上帝对我们的爱何等的深，就不要忧伤，不要忧愁，知道上帝的爱呢够我用，他的恩典够我用。第三点，我们可以跟上帝建立深厚的关系。以前的基督徒，好像一些的天主教徒呢，在中古时期，好像不能见上帝的，要通过神父啊，要通过第三者。才能够来到上帝的面前，但是在末世的基督徒呢就很不一样。上帝呢愿意呢让我们进入到他的至圣所，跟他建立深厚的关系。我在祷告殿服侍这十年来，就深深的经历。以前信主的时候，觉得跟上帝的关系很疏远，但是末日越靠近的时候，在末期的时候呢，上帝越来越带领我进入他的至圣所里面。所以弟兄姐妹，这个是我们喜乐的泉源。第四点，圣灵要给我们超自然的能力。上帝呢，要透过圣灵呢，给我们特别的恩高。比如说，在今年来，在美国的 Asbury 的一个的复兴，在美国的社会里面产生了许多的社会问题啊，大学生都很冷淡的，没有多少人去爱耶稣基督。但是在这一两年里，上帝呢，通过圣灵的超自然能力呢，在美国的校园里面开始了有这个复兴，而这个复兴的火也点燃了其他美国的大学生，看见牧师圣灵的工作，会带给我们鼓励，带给我们喜乐。第五点，我们可以向上帝求，给我们超自然的资源。在这个困难的时期呢，我常常听到很多的见证，上帝会特别给我们许多的资源，给我们金钱的奉献，好像不懂会怎么解决，但是上帝都会帮我们解决，因为在末世的时候，他会来裂开天窗，要把这个资源呢，来给他的子民们。约翰福音十四章十三节是如此说。你们奉我的名求，无论求什么，我必成就，教父因儿子得荣耀。因为我们祷告，因为我们祈求，上帝呢就会把他的丰盛的恩典赐给我们。所以今天呢，如果你觉得你在失望当中，那你千万不要忘记，上帝愿意在这个末世的时候来听你的祷告，愿意把超自然的资源都要给你。第六点，跌倒了，上帝还能不能够接受我们呢？这是漠视着许多基督徒，在很很多的困难了、啊，都变成冷淡了。可能今天你在看影集，你也是算是软弱的，很久没去教会啦，很久没有跟弟兄姐妹来团契了。然后你想怎么办呢？我现在跌倒了，软弱了，我还可以回教会吗？或者你在想，教会的人还要见到我吗？当然还记得我说吗？彼得三次不认主，但是上帝。依然去呼召他，怎么呼召他呢？约翰福音二十一章第七节，耶稣第三次对他说：“西门，喂养我的羊。”他叫彼得：“喂养我的羊，喂养我的羊，喂养我的羊。”虽然他跌倒了、软弱了，但是耶稣依然把很重要的使命交托在他手中。今天你跌倒了，上帝依然来呼召你回去到他的怀抱，还要把重要的使命交托你去做。第七点，不要忘记有永恒的奖赏。我常常在等待那天，就是有一天我面对面见耶稣，经过了末期，经过了末日所的逼迫之后，上帝要跟我说：“你是那忠心的仆人。”这是我所等待我的奖赏。你在等待你的奖赏吗？马太福音二十五章二十一节，主对他说：“好啊，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要派你管理许多大事，可以进来享受你主人的快乐。”有一天，我要面对面见耶稣，在天国里面进入天国的筵席，与他同坐，与他一起做王。然后就说：“主啊，我是你那忠心的仆人，我来得到我永远的奖赏，就是与耶稣基督一起，直到永永远远。”所以弟兄姐妹，在末世的时候有许多的困难，但是在末世的时候也可以有许多喜乐的源头，让我们的心中在末世的时候充满着盼望，充满着爱，等待主耶稣再一次的回来。